TNPSC க்கு प्रिபெயர் பண்ணும்போது அது மட்டும் இல்ல எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்க்குனாலும் प्रिபெயர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் புரிஞ்சு படிக்கிறது சரி புரிஞ்சிட்டீங்க படிச்சிட்டீங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்ல என்ன மாதிரி क्वेश्चन கேக்குறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அந்த எக்ஸாம்ல என்ன மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி ஐ மீன் லைக் கேக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஒரு strategy வீடியோ போட்டுறோம் எந்த இடத்துல உங்களோட போக்கஸ நீங்க வந்து வைக்கணும் எந்த இடத்துல இன்னும் டீப் போக்கஸ் இருக்கணும் இத பத்தி எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோல பேசிருந்தோம் அது மட்டும் பத்தாது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்தா மட்டும் தான் நம்ம படிக்கிற கண்டென்ட் வந்து இதுக்கு பொருத்தமானதா நம்ம இந்த எக்ஸாமோட பேட்டர்ன்ல தான் படிக்கிறோமா இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம சூட்டபிளா இருக்கோமா அப்படிங்கறது எப்ப தெரியும்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை பார்க்கும் போதுதான் தெரியும் இப்ப நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்குள்ள போகலாம் SOM strength of materials or 2019 question paper adha mattum edut analyze pannuvom upcoming videos la over year um povom adut future la year wise a 200 questions yum solve pannuvom idu ellame eppa irukum appadina neenga subscribe panni neenga indha video share pannum bodu support panna dhaan irukum ipo nama questions kulla polam First question, ratio of linear stress to linear strain is called. நமக்கு ஆப்வியஸா தெரியும் எங்ஸ் மாடலோட ஃபார்முலா என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் இங்க ஒரு பாராமீட்டர் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ அது அதோட ஆப்ஷன் என்னன்னா மாடல்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி எப்பயுமே படிக்கும் போது ரிமைனிங் இருக்க ஆப்ஷனுக்கும் சேர்த்து படிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ பல்க் மாடல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா டேரக்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ் அல்லது மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி அல்லது ஷியர் மாடுலஸ் இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்க இதோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா Shear stress by shear strain. Poisson's ratio ஓடுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லாங்கிடியூனல் ஸ்ட்ரெயின் இது வந்து இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ஸ் ஓகே இ ஜி கே மியூ இதை வந்து நம்ம இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை கேன்னு சொல்லுவோம் இதை ஜீனும் சொல்லலாம் சீனும் சொல்லலாம் என் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா மியூ அல்லது ஒன் பை எம் இதில் எந்த இதுலனாலும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ஸ் இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்துக்கோங்க அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மாடலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் மாடலஸ் ஆஃப் ரெஜிடிட்டினா ஜி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோவும் மியூன்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ வேல்யூ ஆஃப் எலாஸ்டிக் மாடலஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ஸ் படிச்சிருக்கணும் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஜி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் மியூ ஜி இருக்கா இருக்கு அதை நான் டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் மியூ இருக்கா அதுவும் இருக்கு அதையும் நான் டேரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ஜிகா பாஸ்கல் இதுக்கு கால்குலேட்டர்லாம் தேவையே இல்லை டேரக்டாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் விச் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் இது வந்து ஈஸியா மேனுவல் கால்குலேஷன்ல நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் பாக்குறீங்கன்னா இ கொடுத்துருக்காங்க ஜி கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் எப்படி ரிலேட் ஆகுது அப்படிங்கறதுல இப்பதான் போன கண்டிஷன்ல பார்த்தோம் இ ஈக்வல் டு டூ ஜி இன்டூ ஒன் பிளஸ் மியூ ஆனா இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இ ஈக்வல் டு டூ சி இன்டூ ஒன் பிளஸ் மியூ நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தோம் ஜிக்கு பதிலா சியும் கொடுக்கலாம் என்னும் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இ ஜி சி மியூ மூணு வந்துச்சுன்னா டூ ஜி இன்டூ ஒன் பிளஸ் மியூ K வந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீ கே இன்டூ ஒன் மைனஸ் டூ மியூ இ ஜி கே மூணு வந்துச்சுன்னா நைன் கே ஜி டிவைட் பை த்ரீ கே பிளஸ் ஜி அதே இது மூணுமே நாலுமே சேர்ந்து வந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீ கே மைனஸ் டூ ஜி டிவைட் பை சி கே பிளஸ் டூ ஜி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ் இது எல்லாமே இன்னைக்கு பார்த்து வச்சுக்கோங்க விச் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் தியரிஸ் இஸ் மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் டக்டைல் மெட்டீரியல் மொத்தம் தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் வந்து நமக்கு அஞ்சு இருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றுமே வந்து ஒவ்வொரு தியரிய வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்துவோம் பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரியும் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் தியரியும் யூஸ் பண்ணுவோம் டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த தியரி சூட்டபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி இது எல்லாமே டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு சூட்டபிள் ஸோ எது டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு சூட்டபிள் எது பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு சூட்டபிள்னு மறந்துடாதீங்க அஞ்சே அஞ்சு தியரி தான் இருக்கு ஏதாவது ஒன்றும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிச்ச இது எல்லாமே அடுத்ததுக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ பிரிட்டில்
தெர்தாக் இன்ஸ்டியூட் யூடியூப் சேனல்ல எஸ்எஃப்டி பி எம்டிங்கு தனி வீடியோ இருக்கு டெஃபினட்டா அதை பாருங்க ஷியர் போஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆர் ஜீரோ அட் த ஃப்ரீ அண்ட் ஆஃப் அ கேண்டில் இவர் பீம் ஷியர் போஸ் எப்போ ஃப்ரீ அண்ட்ல ஜீரோவா இருக்கும் ஷியர் போஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் பாயிண்ட் லோடுக்கு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் பாயிண்ட் லோட் டபிள்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க எவ்வளோ ரியாக்ஷன் இருக்கும்னா டபிள்யூ அப்ப இதுக்கு நான் ஷியர் போஸ் டயக்ராம் போடுறேன்னா ரெக்டாங்கிறது இருக்கும் இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க ஷியர் போஸ் ஜீரோவா வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல அப்படி இல்ல இல்லையா அப்போ நான் அடுத்த கண்டிஷன் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறேன் அப்படின்னா யூடிஎல்க்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறேன் யூடிஎல்க்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தா இதோட ஷியர் போஸ் டயக்ராம் இப்படி இருக்கும் அப்ப ஷியர் போஸ் எப்படி இருக்கு ஜீரோவா இருக்கு ஃப்ரீ எண்ட்ல பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பார்த்தா அதுவும் ஃப்ரீ எண்ட்ல ஜீரோவா இருக்கு அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யூடிஎல் த்ரூ ஆஃப் த point of contraflexure is where what is the answer is bending moment is zero id adikadi inga or kekkara question point of contraflexure alladhu point of inflection id rendume enga bending moment onnu sign change pananum ipo for example paakringa appadina ipdi engitta or beam irukku idoda bending moment diagram paathinga appadina udl ku inda bending moment diagram um fixed in moment ku inda diagram um varum appo inda edathila bending moment sign change panadhu negative la idoda இதோட நெட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் இப்படிதான் இருக்கும் இந்த இடத்துல சைன் சேஞ்ச் பண்ணுது இதுதான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் கண்டினியூஸ் பீம்ஸ்லயும் பிக்சட் பீம்ஸ்லயும் இது வரும் இப்ப சர்க்குலர் ஷாஃப்ட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு டார்க் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் வாட் இஸ் த ஈக்வல் அண்ட் டார்க் இதுக்கு வந்து டார்ஷன்ல நம்ம ஏற்கனவே வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்மளோட யூடியூப் பேஜ்ல அதையும் செக் பண்ணுங்க ஏன் சார் எதுக்கு எடுத்தாலும் யூடியூப் பேஜ்ல வீடியோ இருக்கு வீடியோ இருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மேட்ல உங்களுக்காக ரெடி பண்ணது ஏன் அப்படின்னா இது டீட்டெயிலா படிக்கணும்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் ஆகும் நம்ம ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் மேக்சிமம் பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல கவர் பண்றதுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரைவ் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீடியோஸ் இருக்கு இதை சப்போஸ் பாக்குறீங்க ஈக்குவல் அண்ட் டார்க்னா உங்களுக்கு என்னன்னே தெரியல அந்த வீடியோ இப்படியே பாஸ் பண்ணிருங்க முதல்ல அந்த வீடியோ பாத்துருங்க பிப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் உங்களுக்கு கையோட நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரே டைம்ல நீங்க வந்து வீடியோவையும் சேர்த்து கவர் பண்ணிட்டீங்க கான்செப்டையும் அடுத்த கொஸ்டனுக்கு ஜம்ப் இன் ஆகும் போது ரொம்ப ஈஸியா நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வருவீங்க சிலபஸ் ஓகே இப்ப ஈக்குவல் அண்ட் டார்க்கோட ஃபார்முலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் இப்ப ஈக்குவல் அண்ட் டார்க் பத்தி பேசுறோமா அப்ப அதையோட சேர்த்து அதே வீடியோல மென்ஷன் பண்ணிருப்போம் ஈக்குவல் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹாஃப் இன் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் டி ஸ்கொயர் If M is moment of resistance and I is moment of inertia and E is Young's modulus, R is radius of curvature, bending stress, Y, this is the formula that we all know about. How do we learn about M by I is equal to F by Y is equal to E by R? What do you think about F by Y is equal to E by R? If you have any notation change, you can give F by Y is equal to sigma. So, what do you think about M by I, F by Y, E by R? The solution D is matched. This is the answer. The maximum deflection of a simply supported beam L with central load W. Deflection value is equal to W L cube by 48 EA. Now, if you are studying this, this is equal to UDL, so that is equal to the central deflection. If you are looking at this, 5 by 384 W L power 4 by EI. Fine. So, if you are studying this, we will have confusion. கன்ஃபியூஷன் இருக்காது இதுதான் இதோட டோட்டல் வேல்யூ வீடியோ அப்படியே பாஸ் பண்ணுங்க எல்லா வேல்யூஸையும் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணுங்க உங்களால எல்லா ஆன்சரையும் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க லெப்ட் சைட்ல மட்டும் வச்சுக்கோங்க ரைட் சைட்ல நீங்களா எழுத ட்ரை பண்ணுங்க சர்க்கிளஸ் லென்த் எல் இருக்கு சப்ஜெக்ட் டு டார்க் டி ஜி இஸ் த ரிஜிடி மாடல் அண்ட் ஜே இஸ் த போலார் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்விஸ்ட் இப்பதான் நம்ம ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லையா எம் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் அப்படின்னு இது வந்து பெண்டிங் தியரியோடது அதே மாதிரி டார்ஷனுக்கு ஒரு தியரி இருக்கு டி பை ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி தீட்டா பை எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டவு பை ஆர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தீட்டா ஆஃப் ஆங்கிள் டெஸ்ட் அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இது ரெண்டு மட்டும் நான் தனியா எழுதுறேன் எழுதுனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டி பை ஜே ஈக்குவல் டு ஜி தீட்டா பை எல் இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தீட்டா சோ தீட்டாவை மட்டும் வச்சுட்டு மிச்சத்தை கொண்டு போனேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா TL divided by GJ கிடைக்கும் இதுதான் அப்போ இதோட கரெக்டான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா TL divided by GJ இதுல GJ அப்படிங்கிறது டார்ஷனல் ரிஜிடி அடுத்த கொஸ்டின் இப்ப சாலிட் ஷாஃப்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு டார்க் டி அதோட மேக்சி
ஜே ஜே வந்து சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு என்ன இருக்கு என்ன டயாமீட்டர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ சர்க்குலர் ஷாஃப்ட்டுக்கு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டி பவர் ஃபோர் பை தேர்ட்டி டூ ஆர் பார்த்தீங்கன்னா டி பை டூ ஸோ டி டி கேன்சல் பண்ணுறேன் இதையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சர் அப்போ நமக்கு டி கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த டயாமீட்டர் ஸோ டியை மட்டும் வச்சுக்கோங்க டி இந்த சைட் கொண்டு போயிருங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டி பை டவு இஸ் ஈக்குவல் டு பை டி கியூப் பை சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் நமக்கு டி மட்டும்தான் வேணும் இல்லையா ஸோ ரிமைனிங் அந்த சைட் கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் டி டிவைடட் பை பை இன்டு டவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ டி கியூப் இந்த சைடு இருக்கு நமக்கு டி வேணும் அதனால கியூபிக் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் டி ஸோ டி ஈக்குவல் டு கியூபிக் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டி டிவைடட் பை பை இன்டூ டவ் எல்லாமே ஆன் த ஸ்பாட்ல நம்மளால ஈஸியா டிரைவ் பண்ண முடியும் இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈவன் டெரிவேஷன் இட்ஸ் சிம்பிளிபிகேஷன் எவ்ரி கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் அ ஷாஃப்ட் விச் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அ ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட் எப்பயுமே பெண்டிங் மொமெண்ட்டுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ட்விஸ்டிங் மொமெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் டி பை ஜே ஈக்குவல் டு டவு பை ஆர் டி இருந்துச்சுன்னா டவு இருக்கும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் இ இஸ் த எங்ஸ் மாடலஸ் ஐ இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனாஷியா இந்த வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலா நமக்கு இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டபுள் இன்டகிரேஷன் தியரம் படி இஏ இன்டூ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் அதாவது பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் எனி செக்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதை ஒரு தடவை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னு வைங்களேன் இந்த ஈக்குவேஷனை ஒரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னா ஒன்றுமே இல்லை ஸ்லோப் அவ்வளோதான் இதை நான் இன்னொரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணுறேன்னு வைங்க இதை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அது என்ன கிடைக்கும்னா ஒய் ஒய்னா ஒன்றுமே இல்லை டிஃப்ளக்ஷன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ரெண்டு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணால் எனக்கு டிஃப்ளக்ஷனில் இருக்கு இங்க கொஸ்டின் என்னன்னா டிஃபரன்சியேட் பண்ணா அப்ப டிஃபரன்சியேட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் இப்போ இத ரெண்டாவது தடவை நான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் போது இந்த லெவல்ல இருந்து நான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் போது டிவி பை டிஎக்ஸ் இதை எப்படி ரீட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஷியர் போஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் இது எவ்வளவு அப்படின்னா லோட் அப்போ இங்க ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லோட் இன்டென்சிட்டி அட் எனி செக்ஷன் செக்ஷன் இப்போ சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ இதெல்லாம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இது அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இப்போ இது எந்த தியரி படி நமக்கு வேல்யூ இருக்குன்னு கேட்கிறாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து இந்த தியரியோட ஃபார்முலா எல்லாமே நமக்கு தெரியும் தியரிஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா எல்லாமே மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி கம்மியாக தான் இருக்கும் ஐ மீன் ஃபார்முலா சின்னதாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே வந்து எங்ஸ் மாடல்ஸ் நிறைய இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு தியரியில் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த தியரி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இது தான் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ஸோ மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி தான் இதோட ஆன்சர் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி தான் இதோட ஆன்சர் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டினில் நம்ம வந்து டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு எது பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு எதுன்னு பார்த்தோம் பிரிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு திரும்ப ரிமைண்ட் பண்ணுற மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் மேக்சிமம் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயினும் இருக்கும் இப்போ ரிமைனிங் எல்லாமே டக்டைல் மெட்டீரியலுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் மட்டும் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷ கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற த அப்கமிங் வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர் ரிவிஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னா என்னன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆப்வியஸாக கான்செப்ட்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணணும் அதுக்கும் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அட் ஆல் மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோஸ் எல்லாமே யூடியூப்ல இருக்கு அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டாக வீடியோஸ் வேணும் எனக்கு ஒரு சில சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு மட்டும் வீடியோஸ் வேணும்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் அஸ் வி வில் டீல் வித் அட் அஸ் அ செப்பரேட் பேக்கேஜ் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார்